。中美两国同时做出决定，采购新一代重机枪。美国人采购的是使用了 8.6 毫米口径的希克绍尔 MG 3 3 8机枪。这款机枪主要优势有两个，一个呢是重量轻。作为一款重机枪，它的重量几乎和一款通用机枪差不多啊，只有10公斤。第二个优势，射程远，是目前美国装备过的射程最远的一款重机枪，其有效射程高达 1.5 公里。正常情况下，人在500米开外就已经看不见人了。这也就意味着，在有足够的引导或者是有侦察兵标记的情况下，使用这款机枪甚至能做到超视距射击。此外，由于口径降低，后坐力减少，该枪的射速也比 12.7 毫米口径的重机枪高了很多，有极其强大的火力压制能力。这个美军对这款机枪取代自己已经快用了100年的老干妈，那是非常有信心呐、啊。而美国人丢下的 12.7 毫米机枪又被中国捡起来了。QGZ 1 7 1口径 12.7 毫米，发射 12.7 乘108毫米的大口径子弹。当然呢。口径虽然依旧很大，但轻量化工作它该做还是要做。QGZ 幺七幺在许多部件上大量采用新材料，在保证射击精度的前提之下，尽可能降低武器整体重量，以提高机枪扳阻机动能力。八九式重机枪已经是全球最轻的重机枪了 ，QGZ 幺七幺又在八九式的基础上减重 30% 达到了18公斤。这款机枪的射程也在 1.5 公里左右，必要时能攻击两公里的目标，而且威力比美国机枪更大，完美继承了 12.7 毫米口径可以把人跟掩体一起炸上天的精髓。如果说排除掉所有战场外的干扰因素，单纯让两款机枪中文对狙，那效果应该是这个样子的。美国的重机枪这个重量更轻，毕竟大口径嘛，再怎么轻量化它也是大口径，面对中口径的时候。肯定是处于先天上的劣势，再加上组装速度不如对方，所以美国的机枪会率先完成组装工作，并对中国的机枪阵地进行火力压制。高射速可以轻易压制掉我军的机枪小组啊！当然，如果从双方跑步进入机枪阵地开始计算，那我军占了500米左右的便宜，可以更早进行机枪的组装架设工作。在这种情况下，美国的机枪小组就完喽。我国的 QGZ 幺七幺使用的十二点七毫米穿甲爆破燃烧弹及穿甲爆炸燃烧预身，弹头撞击目标后会爆炸，产生不少于十八片的破片，就是有一枪打歪了，也能把对方的整个机枪小组连带阵地一起送上天。美国的机枪啊，射速快，压制力高；中国重机枪威力大，毁伤性能好。这两条发展道路，你不说背道而驰，也得说是刚好相反。那么谁的设计才是正确的呢？那这里就得提一下中美两国面临的战场形势到底有什么不同。那所谓的武器啊，是在战场上可以帮助我方士兵高效作战、消灭敌人的工具，所以适合自身战场环境的武器才是最佳的武器。所以这里我们带上中美两国的军队体系和最有可能面临的战场环境代比一次。美国人开发这款武器的初衷主要来自于中东战场士兵装备的使用反馈。美军在巷战里面对的对手。经常是你脚架都不立起来，抱着就开打的 PKM 轻机枪。在这种环境下，越野车车顶机枪由于仰角有限，很难对周围高楼上的轻机枪手进行火力压制。所以后续战斗中，美军改为使用扳阻手持重机枪步行在街头作战。即便如此，机枪重量大、组装时间长的问题仍旧没能得到很好的解决。而美军现在装备的希克绍尔点三三八就是针对这些问题而出现的。三人小组即可轻松携带并进行组装，而且得益于射程的提升，该机枪在野战环境下也能有较好的使用效果。而中国机枪的后续型号发展，则主要是基于越南对反击战得来的经验。在山区林地野外作战的时候，如果遇上视野遮蔽物多的环境，武器穿穿不够，威力不够，无法打穿掩体和遮蔽物，啊，很难起到杀伤效果。所以当时我军大多使用高射机枪或高射炮平射来对付敌军。嗯，因此后续我国在设计开发重机枪的时候，这个重量什么都能再说，但武器威力绝不能下降。甚至 QGZ 幺七幺在对付装甲目标的时候，在八百米内能穿透十毫米厚的钢板。虽然 QGZ 幺七幺大口径重机枪在重机枪里面啊是重量最轻的，但毕竟它还是重机枪。重量依旧是个难题。不过，随着我军机械化程度的越来越高，该武器大多情况下是要用在武装载具上的，比如山猫全地形车、猛士装甲车等等。由此可见，美国这一改动是建立在城市战的基础之上的，而中国的机枪发展一直走的是野战的路子。
。双方面临战场环境不同啊，如果两国真的硬碰硬，美国是进攻方，我国是防御方，我们肯定是不可能把美国人放进中国的城市里面消灭的。所以绝大多数情况下，美国新型机枪的轻量化优势是用不上的。啊，所以本虎觉得吧，美国人搞出来这款西格绍尔 MD 3 3 8最大的作用，也就是抢了通用机枪在武器库里面的生态位，反而丢掉了属于重机枪自己大威力的优势啊。或许在治安战里是一把好手，配合先进瞄技能做到首轮射击 80% 的命中率，但在面对机械化装甲兵团的时候，这 8.6 毫米的口径啊啊破不了防啊。